चंडी नमः ओम हिं तिं किं चंडी नमः ओम हिं तिं किं चंडी नमः जय चंडी माँ हमारे ही पूजो तू ही क्रोध होन कर माँ हमारे मोने राशा पूर्णो कर हमारे शिद्धिलाभ दे माँ हमारे शिद्धिलाभ दे जोए चुंडी, जोए चुंडी, आमर शादुना शर्त तो कहेचे, शर्त तो कहेचे आमर शादुना। ये बार, ये बार यो मुल्लो नील रखनो, आमर हो बे, आमर हो बे, आमर। आमी हो, ये पृथ्वी की शर्बत्च धोनी, शर्बत्च शक्ति शाली। जोए चुंडी, जोए चुंडी, जोए चुंडी। ना एकी की हुए थे तुम्हार कुछ बाजी एक तर शॉपनो देख लाम की की शॉपनो देख ले खूब खराब शॉपनो शारुष बो खूब खराब शॉपनो अबर मुंह बोल चे राज्य को न बीपोद आश्ते चले से बीपोद की बोल चो बीपोद बीपोद सबाई शोन जुद्ध जयर आनंदे बड़ खुशी और खुशीटा के राज्यवास मध्य भाग कर दीते चाहिए तो खूब ही आनंद कथा महाराज हम चाहिए अपन जय मध्य बिराजमान हक राज्य ढेड़ा पिटिए दाओ मंत्री कल गौरगंजे राजबाड़ी महोत्सव है ठीक आगामी कल गौरगंज राजबाड़ी महोत्सव है तई महाराज अपन सकल के आमंत्रण जान बाबा तो दारूण खबर कल तो हमें सबा मिले राजबाड़ी खेते जाब हाँ सबा मिले जाब बाबा अमी यही मात्रा सुने लम महाराज गोटा गुड़गांच बाशी देर कल भोजन खावा बेन ताई ना की होठा तो महाराज जे रेमुन इच्छा आश्ले महाराज जे रोगुटा कत के पढ़ा चितो करते पेरे थे शे ही जाए आमदेर शौकोल गुड़गांच बाशीर मुद्दे भाग कोडे नीते चान शुद्धि महाराज जे रीडु शाहुशी काजर जोनो आम्रा शुद्धि � आमी खूब खुशी हुए थी। रोहू डाका तेर मतों ने एक जन कुख है तो डाका थे कि अपनी पड़ास्त कुर्ते पेरे चेन। महाराज, आपने री जॉय, शुद्ध आपना रेकार ना है, गोटा गुड़गांज बाशीर जॉय। वही रोहू डाका थे, जेही डांड हाथी दिए पाप काज कुर्तो, आपनी तक केटे फेले चेन। वही रोहू डाका � महाराज भाव चेन उन्हें हमारे डान होस्टों से तो चिन्नो करे उन्हें रामूल्लो रोतनो के हमारे थे के उन्हें बांची है नहीं बेन किंतु हमारे नाम रोकूड़ा काते किंतु वही रामूल्लो रोतनो वही रामूल्लो रोतनो जो हमारे कच्चे नियास भाई और शेठा आज राते तुखने शोभा ए जोन मिटलो। शेनापुती, बाकी शोभाई तुमरा भालो मुतो खेच छोतो। आपनी कोनो चिंता कर बिन्ना महाराज। शोभाई पेट भरे खेचे। आज के आमी खूब खुशी। मुने होच्छे शोभार जीवन थे के रोगू डाका तेरे नाम टा। ये बार आमी मुझे दी दे पाऊँगा। शोभी आपनर कृपा महाराज। ना ना शेनापुती। ये शो उनार कारण नहीं तो आमी बहु मूल्य नील रोतनों के वही रोगू डाका तेर हाथ थे के बांचाते पड़े थे तार शॉप टाई उनार आशीर्वादे जुन्दी हुए थे
তপস্যার সিদ্ধি লাভ করা সেই জাগরিত কাটা হাত রাজবাড়ির দরবারে এসে হাজির হয় সৈন্য প্রহরী সকলের চোখের আড়ালে সেই কাটা হাত ধীরে ধীরে রাজবাড়ির অন্দর মহলে প্রবেশ করে রঘু ডাকাতের সেই কাল বান সৈন্যের গলায় কাটার মতো ফুটে যায় জাগরিত সেই কাটা হাতটি সৈন্যটির গলা চেপে ধরে সৈন্যটি তার গলা ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কাটা হাতের সেই শক্তির কাছে তাকে হার মানতে হয় আমার পথের কাটা কেউ হতে পারবে না কেউ না কেউ না কেউ না সত্যি গতকাল রাতের ঘুমটা খুব শান্তির ঘুম হয়েছে যাই সকালের ঘাসে মাখা কুয়াশায় একটু পা ভিজিয়ে আসি মহারাজ প্রাত ভ্রমণে যাবার জন্য তার বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে যাওয়ার সময় দেখতে পায় তার সিন্দুকটি ফাঁকা অবস্থায় পড়ে আছে সিন্দুকের দরজায় ভাবে খোলা কেন কে খুললো এইভাবে নীলরত্ন মহারাজ সিন্দুকের দিকে ছুটে চলে যায় আর দেখে তার সেই অমূল্য নীলরত্ন সেখানে নেই নীলরত্ন নীলরত্ন কোথায় গেল এখানেই তো ছিল আর চাবি দিয়ে সিন্দুকের দরজাই বা কে খুলল আর এত বড় সাহস কোথায় গেল সেই নীলরত্ন এ কি বিপদ ঘনি এলো ঈশ্বর সবই তো শুনলে তোমরা এবার কিছু একটা করো যেভাবেই হোক ওই অমূল্য নীলরত্ন আমাদের ফেরত আনতেই হবে না হলে যে এই ত্রিজগতের বিপদ ঘনিয়ে আসবে কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব একটা কাটা হাত কিভাবে রাজবাড়িতে প্রবেশ করে আর এই হাতটাই বা কার আমি জানি না আমি আমি কিছু জানি না কিন্তু ওই হাতটা খুবই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভয় পেও না আমরা আছি তোমাদের সাথে আর মহারাজ আমি চেষ্টা করছি আপনার অমূল্য নীল রত্নকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি অতিথিকে দেখছি আসল রহস্যটা কি বীর তার জাগতিক শক্তির মাধ্যমে অতীত দেখার চেষ্টা করে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে তার চোখের সামনে রঘু ডাকাতের সমস্ত কার্যকলাপ ভেসে উঠল কি দেখলে বীর কি দেখলে তুমি মহারাজ রঘু ডাকাত তার প্রতিশোধ নিচ্ছে রঘু ডাকাত কি বলছো আপনি রঘু ডাকাতের যে ডান হাত কেটে ফেলেছিলেন সেই ডান হাত তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে জাগরিত করেছে ওই দুঃসাহসী ডাকাত এবং সেই হাত দিয়ে আপনার নীল রত্ন সে নিজের কাছে নিয়ে গেছে কি এটা তুমি কি বলছো মহারাজ এটা আমরা বলছি না এটাই বাস্তব এখন এই নীল রত্নকে আমাদের যে কোনো মূল্যে সেই ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে ফিরিয়ে আনতে হবে সেই অমূল্য নীল রত্ন কিন্তু কে যাবে ওর কাছে কে ফিরিয়ে আনবে সেই রত্ন 
চিন্তা করবেন না মহারাজ আমি আছি আমি যাব সেই নীলরত্ন ফিরিয়ে আনতে আমিও তোর সাথে যাব বীর তোমরা যাবে হ্যাঁ মহারাজ আমরাই যাব আর সময় নষ্ট না করে এইবার বেরিয়ে পড়তে হবে আর মহারাজ আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমরা খুব শীঘ্রই আপনার বহুমূল্য নীল রত্ন নিয়ে ফিরে আসব হ্যাঁ মহারাজ আসছি আমরা এই সবির তোমাদের অপেক্ষাতেই থাকব কাঠুরিয়া এবং বীর মেঘ চাদরে করে এসে পৌঁছয় রঘু ডাকাতের সেই অন্ধকার গুহার সামনে এই তাহলে সেই গুহা যেখানে সেই রঘু ডাকাতের বাস বাবা এবার আমাদের এই গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে হবে হ্যাঁ চল এরপর কাঠুরিয়া ও বীর প্রকাণ্ড সাহস বুকে নিয়ে রঘু ডাকাতের গুহায় প্রবেশ করে রঘু ডাকাত তখন সিদ্ধি লাভের ধ্যানে মগ্ন সর্বশক্তিমান সর্বশক্তিমান সেই আশা তোর কোনোদিনও পূর্ণ হবে না রঘু ডাকাত তোরা আমি কাঠুরিয়া আর ও আমার পুত্র বীর আমরা তোর হাত থেকে ওই নীল রত্ন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি এত বড় স্পর্ধা তোরা আমার গুহায় এসে আমার হাত থেকে নীল রত্ন ফিরিয়ে নিয়ে যাবি এটা কোনো স্পর্ধা নয় এটা আমাদের সাহস ফিরিয়ে দে সেই নীল রত্ন নইলে কিন্তু তোর ধ্বংস হবে আমার হাতে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস হ্যাঁ ভয় দেখাচ্ছিস আমাকে তুই জানিস আমি কে সত্যি আমি জয়চন্ডী দ্বারা সিদ্ধিলাম এই কাটা হাতের ক্ষমতা জানিস দেখ দেখ তবে জাগরিত হ কাটা হাত জাগরিত হই তুই তুই সাহসী মানুষকে শেষ করে দে শেষ করে দে सुनबे সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই কাটা হাতটি কোনোভাবেই কাঠুরিয়া আর বীরকে স্পর্শ করতে পারে তুই তোর স্পর্ধা দেখাতে চেয়েছিলিস রঘু ডাকাত এবার আমাদের সাহস দেখ কাটা হাতের সমস্ত শক্তি আমি কেড়ে নিয়েছি এবার দেখ তোর মৃত্যু হবে তোর মত পাপিদের কোন ক্ষমা নেই আজ তোর সৃষ্টিতেই তোর ধ্বংস হবে আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি এই এই যে নীল রত এই নীল রত ফিরিয়ে নিন আমাকে ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন আমাকে মনে রাখবি কারোর সাথে খারাপ করলে তার নিজের ক্ষেত্রেও খারাপই হয় সেই ফল কোনো দিনও ভালো হয় না আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি এই এই হাতটা এই হাতটাকে থামতে বলুন এই হাতটাকে থামতে रघुडाकत के शि दिए काठुरिया बीर दूजने मिले आरोप मेघ चादरे उड़ते उड़ते 
পৌঁছে যায় গৌরগঞ্জ রাজবাড়িতে সত্যি তোমরা দুজন আমার কাছে ভগবানের সমান আমি আমি ভাবতেই পারিনি ওই রঘু ডাকাতের হাত থেকে আবার এই নীল রত্নকে আমি ফিরে পাব চিন্তা নেই মহারাজ ওই রঘু ডাকাতের কালো ছায়া আরই রাজ্যের উপর পড়বে না সত্যি আজ যে আমি কতটা খুশি তা তোমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না তোমরা হয়তো তোমরা হয়তো ভাবতেও পারবে না এই নীল রত্ন রাজ পরিবারের কাছে কতটা অমূল্য এই অমূল্য রত্ন আমাদের রাজবাড়ির গর্ব আমার কাছে যে একটা নয় আমার কাছে যে আরো দুটো রত্ন আছে একজন কাঠুরিয়া আর অপরজন হলো বীর